Pétion renforce la décision de faire juger Louis XVI par la Convention. Louis XVI comparaît devant la Convention pour la première fois, il est autorisé à choisir un avocat, il demandera l'aide de Tronchet, de XVI et de Target. Celui-ci refusera, M. de Malzerbe se portera volontaire. Louis XVI rédige son testament. Seconde comparution de Louis XVI devant la Convention. Marie-Antoinette, ses enfants et sa belle-sœur tentent d'entendre l'évolution du procès du roi par ce qu'en disent les bruits de la rue notamment les crieurs. Le député Barère, s'appuyant sur une pétition du Maconnais, demande de traduire Marie-Antoinette devant la justice. Les commissaires de service au Temple informent le Conseil Général que la fille de Marie-Antoinette, Étant malade depuis 15 jours, et ses jambes commencent à s'engorger, demande que le médecin Brunier vienne la voir. Le conseil arrête que le docteur Brunier pourra voir et soigner la malade, mais qu'il ne pourra communiquer avec Marie-Antoinette qu'en présence des commissaires de service et que toutes les drogues seront dégustées par l'apothicaire. La convention vote la mort du roi, Philippe Égalité est l'un de ceux qui ont donné leur voix pour la peine capitale. Vers 2 heures de l'après-midi, la Convention envoie à la maison du Temple une délégation chargée de notifier le verdict aux condamnés. La dite délégation est conduite par Dominique Gara, ministre de la Justice. Il est dans sa tâche assisté de Jacques-René Hébert le substitut du procureur de la Commune et de Malzerbe. Les voyant arriver, le roi déchu remarque les sanglots de son avocat, avant même l'énoncé du verdict, il lui déclare. « Je m'attendais à ce que vos larmes m'apprennent, remettez-vous. » Mon cher Malzerbe. Gara lui annonce alors l'énoncé du verdict, puis lui précise aussitôt que la sentence sera mise en œuvre dans les 24 heures. À la surprise de tout l'ancien roi reste impassible, Herbert, l'ayant jusqu'alors méprisé et insulté dans ses articles parus dans Le Père du Chêne écrira. Il écouta avec un sang-froid rare la lecture du jugement. Il eut tant d'action, de dignité, de noblesse, de grandeur dans son maintien et ses paroles, que je ne pus y tenir. Des pleurs de rage vinrent mouiller mes paupières. Il avait dans ses regards et dans ses manières quelque chose de visiblement surnaturel à l'homme. Je me retire, voulant retenir des larmes qui coulaient malgré moi et bien résolu de finir là mon ministère. Louis XVI écrit alors une dernière lettre à la Convention nationale. La délégation se retire puis revient donner la réponse de la Convention à ses différentes requêtes. Celles-ci sont toutes accordées sauf le délai supplémentaire de trois jours. L'exécution aura donc lieu comme prévu le lendemain. La délégation se retire définitivement, il est 6 heures en cette soirée du 20 janvier 1793. Le délai demandé est refusé mais Louis pourra faire ses adieux à sa famille et se confesser avant que mort ne s'en suive le lendemain. Louis XVI passe la soirée avec sa femme, ses enfants et sa sœur. Vers 6 heures du matin. L'abbé Henri Edgeworth de Firmont, un prêtre insermenté, recommandé par Madame Elisabeth, célèbre l'ultime messe de Louis XVI. Louis XVI confie ses dernières volontés à l'abbé il transmit à Cléry son cachet aux armes de France pour le Dauphin et son alliance pour la Reine, à propos de l'alliance il confie à son valet à l'intention de Marie-Antoinette. « Dites-lui bien que je le quitte avec peine. Il conserve au doigt l'anneau du sacre. En ce matin du 21 janvier, la température extérieure est basse, il fait 3 degrés Celsius, un brouillard épais enveloppe Paris. Dans la seconde cour de la maison du Temple, la voiture verte du maire de Paris Nicolas Chambon attend, ce dernier ayant obtenu que le roi ne soit pas conduit dans la charrette des condamnés. Louis XVI prend place avec l'abbé. Deux personnes de la milice s'installent face à eux. Avant de monter, le roi se tourne vers l'un des concierges de la prison et lui déclare. « J'ai eu un peu de vivacité avec vous avant-hier soir, ne m'en veuillez pas. » La voiture quitte le temple au son des tambours et des trompettes. Des canons sont postés à chaque endroit stratégique. 
Le convoi est précédé d'environ 200 gendarmes à cheval. Les Parisiens sont venus en nombre assister à l'exécution, tant sur le trajet qu'à l'emplacement de la guillotine. Les volets sont clos et les boutiques fermées. La plupart des personnes sont silencieuses. Le cortège arrive place de la Révolution et s'arrête au pied de l'échafaud. Accueilli par le bourreau Charles-Henri Sanson à sa descente du carrosse, le monarque désigne son confesseur à l'un des bourreaux et lui dit « Je vous recommande le prêtre que voici. Ayez soin qu'après ma mort il ne lui soit fait aucune insulte. » Calme, il ôte ensuite lui-même sa redingote brune et sa cravate. À la demande de Sanson, il ouvre le col de sa chemise. Voyant qu'on veut lui lier les mains, le roi refuse. « Meulier, non, je n'y consentirai jamais. Faites ce qui vous est commandé, mais vous ne me lirez pas, renoncez à ce projet. » Évoquant l'exemple du Christ, l'abbé de Firmont réussit à le convaincre. Louis XVI déclare alors à ses bourreaux. « Faites ce que vous voulez, je boirai le calice jusqu'à la lit. » On lui lit alors les mains dans le dos par son propre mouchoir, un assistant de Samson découpe grossièrement son col puis le rabat et lui coupe les cheveux. Accompagné, par des roulements de tambour, le roi, assisté par l'abbé, monte sur l'escalier et rejoint les cinq bourreaux, Samson et ses quatre assistants, sur la plateforme. Contre toute attente, Louis XVI s'avance sur le bord gauche de l'estrade. Il fait signe au tambour de s'arrêter et déclare d'une voix forte cette fameuse phrase. « Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute, je pardonne aux auteurs de ma mort, je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. » Louis XVI veut poursuivre mais Santerre donne l'ordre de faire battre à nouveau les tambours pour couvrir sa voix. L'abbé de Firmont criera. Fils de Saint Louis, montez au ciel. 10h22. La planche bascule, la lunette de bois se ferme. Et le bourreau actionne le couperet. Gros un assesseur du bourreau, saisit la tête et la présente au peuple quelques parisiens crient, vive la nation. Vive la république. Vive la liberté. Louis Charles devient alors Louis XVII. Madame Royale est soignée par le docteur Brunier. Le valet de chambre Cléry est renvoyé du temple. Après l'exécution du roi, Marie-Antoinette demeure au temple avec ses deux enfants et sa belle-sœur Élisabeth, quelques fidèles ont alors tenté de les faire évader. D'abord un officier municipal, nommé Toulan, méridional au cœur chaud qui munit d'un billet de la reine, entre en rapport avec Jarget et lui soumet un plan hasardeux. Des habits d'officiers municipaux seront cachés dans la tour, la reine et Madame Élisabeth les mettront le jour où Toulan sera de garde avec son collègue Le Pitre comme lui royaliste de cœur. Un faux lampiste viendra allumer les réverbères, les enfants déguisés lui seront remis, ils passeront pour les siens. À droite, Toulan fait pénétrer au temple Jarget qui, ayant parlé à la reine, Fournit les fonds nécessaires, il se procure des voitures et des passeports, les fugitifs doivent gagner la Normandie puis l'Angleterre. Mais malheureusement Toulan est dénoncé à la commune et le projet est abandonné. Marie-Antoinette pourrait s'enfuir seule, elle refuse, veut partager le sort de ses enfants. Le baron de Bas, un personnage singulier au cerveau débordant d'idées, royaliste fougueux, financier sans vergogne, s'il n'a pu sauver Louis XVI le 21 janvier, n'a pas renoncé à sauver sa famille. À son tour, aidé de l'officier municipal Michoni et d'un épicier appelé Cortet, capitaine dans la garde nationale s'introduit au temple, le jour où Michoni est de service à la tour. Les princesses revêtues de capotes d'uniforme, doivent sortir l'arme au bras avec le dauphin dans une patrouille conduite par Cortet. À 22 h averti par une lettre anonyme qui provient sans doute des tisons, Espion qu'elle a placé au temple, la commune envoie l'un de ses membres, le cordonnier Simon, inviter Michoni à lui remettre ses pouvoirs et à se rendre à l'hôtel de ville. Michoni ne peut qu'obéir. Bas s'enfuit. Une fois de plus un sauvetage a échoué. Louis Charles, est enlevé à sa mère et confié au cordonnier Antoine Simon, pendant une heure Marie-Antoinette lutte pour convaincre les cinq municipaux de lui laisser son fils mais en vain. Ce n'est que lorsque les envoyés du comité de salut public la menacent de s'en prendre à la vie de ses enfants que Marie-Antoinette les laisse emmener son fils qui logera dans l'ancien appartement de Louis XVI, un étage en dessous. Marie-Antoinette reste avec sa fille et sa belle-sœur, 
Elle guette les passages de son fils dans l'escalier du temple. Marie-Antoinette est transférée de nuit à la conciergerie. En sortant du temple, Marie-Antoinette se baisse trop peu pour passer la porte et se cogne et lui demande alors si elle s'est fait mal ce à quoi elle répondra. « Oh Rien à présent ne peut plus me faire de mal. » Rosalie la Morlière raconte. « Il est 3 heures du matin, quand elle arrive dans sa nouvelle prison. Il fait très chaud cette nuit, de son mouchoir, elle essuie, à trois reprises, la sueur qui glisse sur son front. » Le guichetier demande alors son identité ce à quoi répond froidement Marie-Antoinette. « Regardez-moi. Elle devient donc la prisonnière numéro 280, mais elle est traitée avec une certaine bienveillance par une partie du personnel de la prison qui est dirigée par le couple Richard, et leur servante Rosalie la Morlière. On la conduit directement dans la chambre qui lui est attribuée sans passer par le greffe, et on l'enferme dans sa cellule. » Elle parcourt un long corridor noir qui donne sur une porte en chaîne massive garnie de deux énormes verrous, une grosse clé tourne bruyamment dans une veille serrure et entre. Alors Marie-Antoinette découvre une jeune fille très calme qui est Rosalie chargée du « manger particulier » de la reine. Elle commence à se déshabiller pour se mettre au lit, quand la servante s'avance timidement et lui offre de l'aide. Ce à quoi répond Marie-Antoinette. « Je vous remercie, ma fille, lui dit elle, avec douceur, mais depuis que je n'ai plus personne, je me sers moi-même. » Rosalie lui prête un tabouret d'étoffe sur lequel, elle monte pour accrocher sa montre à un clou rouillé planté dans la muraille. Marie-Antoinette se lève à 7 heures et fait sa toilette devant le petit miroir que lui a prêté Rosalie. Pendant les 40 premiers jours, Rosalie n'a aucune fonction auprès de Marie-Antoinette. Elle vient seulement avec Monsieur ou Madame Richard pour lui apporter le déjeuner que l'on sert à 9 heures. Le dîner est normalement servi à 2 heures, 2 heures et demie l'après-midi. Madame Richard met le couvert car à cause d'une loi récente, elle avait dû cacher son argenterie et la reine est donc servie avec des couverts d'étain, par respect, Rosalie se tient auprès de la porte mais Marie-Antoinette daigne lui faire attention et lui dit. « Approchez-vous, Rosalie, ne craignez pas. Madame la rivière, elle était attachée à la maison du duc de Pintièvre, a raccommodé fort proprement la robe noire de Marie-Antoinette, qui bien sûr en a une autre blanche mais qui est jugée peu propre à son emploi, on la remplacera donc par une jeune femme nommée Arel, dont le mari est employé au bureau de police. Marie-Antoinette qui a témoigné de la confiance et de la considération à la vieille Madame la Rivière ne juge pas la nouvelle personne aussi favorablement, et ne lui adressera jamais la parole. Marie-Antoinette obtient grâce à Michoni qu'on lui envoie du temple un colis de la part de Madame Elisabeth contenant des chemises, deux paires de bas de soie noire, une cape et une paire de chaussures à la « Saint Huberti », dont elle avait besoin d'urgence car les siennes étaient rongées et pourries par l'humidité. Rosalie la Morlière raconte, le matin, en se levant, elle chaussait de petites pantoufles rabattues, et tous les deux jours, je brossais ce joli soulier noir de prunelle, dont le talon, d'environ deux pouces, était à la Saint Huberti. C'est la fond d'Osson a recueilli le témoignage de Rosalie car elle ne sait ni lire ni écrire. C'est grâce à ces remontées que nous connaissons des traits du quotidien de Marie-Antoinette à la conciergerie. Rosalie la Morlière nous raconte, sa coiffure, depuis son entrée à la conciergerie, était des plus simples. Elle partageait ses cheveux sur le front, après y avoir mis un peu de poudre embaumée. Madame Arel, avec un bout de ruban blanc, les nouait avec force, et puis donnait les deux barbes de ce ruban à Madame, qui les croisant elle-même, et les fixait sur le haut de sa tête, donnait à sa chevelure blonde la forme d'un chignon mouvant. « Madame Richard me permit de prêter ma petite glace à la reine je ne l'offris qu'en rougissant. Ce miroir, acheté sur les quais, ne m'avait coûté que 25 sous d'assignat. Je crois le voir sa bordure était rouge, et des manières de chinois étaient peintes sur les deux côtés. La reine agréa ce miroir comme une chose d'importance, et sa majesté s'en est servie jusqu'au dernier jour. Le temps que Madame Richard soit en poste, Marie-Antoinette est nourrie avec soin et même distinguée. On achète ce qu'il y a de mieux pour elle, au marché trois ou quatre marchandes qui reconnaissent bien le geôlier, lui remettent en pleurant les volailles les plus délicates ou les plus beaux fruits, pour notre reine. Marie-Antoinette mange avec assez d'appétit, coupe sa volaille en deux pour lui servir deux jours, son mets favori est le canard. Lorsqu'elle finit son repas, elle récite tout bas sa prière d'action de grâce. Se lève et marche, c'est pour les servants le signal du départ. 
Les administrateurs prennent la montre que Marie-Antoinette avait apportée d'Autriche, Rosalie n'est alors pas auprès d'elle mais Madame Richard lui en parle car Marie-Antoinette a beaucoup pleuré en donnant cette montre. Par chance, les commissaires ignorent qu'elle portait autour du cou un médaillon ovale fort précieux. Ce médaillon en question renferme des cheveux bouclés et le médaillon du jeune Louis XVII, il est ployé dans un gant de peau canari qui a été à l'usage du dauphin. En arrivant du temple Marie-Antoinette dispose encore de deux jolies bagues de diamants et son anneau de mariage. Ces deux brillants sont, sans qu'elle y pense, une sorte de jeu pour elle, elle est assise et rêveuse, elle les ôte les remet, elle les passe d'une main à l'autre plusieurs fois dans un même moment. Un jour, Madame Richard amène dans le cachot de Marie-Antoinette son plus jeune enfant, blond, qui a des yeux bleus fort agréables, et dont la figure est charmante, qu'on appelle Fanfan. Marie-Antoinette, en voyant ce jeune garçon, tressaille visiblement, le prend dans ses bras, le couvre de baisers et de caresses et se met à pleurer en parlant de son « chou d'amour », surnom qu'elle donne à Louis-Charles, qui est à peu près du même âge. Marie-Antoinette pense nuit et jour à ses enfants, cette circonstance lui fait un mal horrible, Madame Richard dit à Rosalie qu'elle évitera de ramener son fils dans le cachot. Cette date marque la révélation du complot de l'œillet par le gendarme Gilbert, un royaliste, le chevalier de Rougeville introduit dans la cellule de Marie-Antoinette avec Michoni, un membre de la commune y avait laissé un message secret dissimulé au cœur d'un œillet. Marie-Antoinette peut lire ces lignes. « J'ai des hommes et de l'argent. » Elle répond donc avec la pointe d'une épingle. « Je suis gardé à vue, je ne parle à personne. Je me fie à vous, je viendrai. » L'affaire est tout près de réussir. À l'heure fixée, sans doute accompagnée de Michoni et Rougeville, la reine sort de son cachot, elle traverse la pièce où sont les gendarmes, pénètre dans la loge du concierge, passe par deux guichets. Hélas, à ce moment, pris de peur ou voulant faire payer plus cher sa complicité, Gilbert arrête la fugitive. Malgré ses supplications, les promesses des deux sauveteurs sont chuchotées dans la nuit, car le poste de garde est à deux pas, il refuse obstinément de lui laisser passer la grille. Marie-Antoinette voit s'effondrer ainsi sa dernière chance d'être sauvée, les concierges Richard, la femme de journée de Marie Harel sont dans le secret, Monsieur Richard, son épouse et leur fils aîné sont mis en prison ER au cachot, les uns à Saint-Pélagie, l'autre aux Madelonnettes. Marie-Antoinette semble être transférée dans une autre cellule, les avis divergent, et ses conditions de détention sont durcies, mais on retire les deux gendarmes du cachot de la reine. Il semble avoir été question de changer la reine de cellule et on envisage de la transférer dans la pharmacie de la conciergerie qui fut débarrassée. Mais cela n'a pas été effectué. Le nouveau concierge Beau, qui vient dans la prison de force, avec sa femme il traite Marie-Antoinette avec moins d'égard que leur prédécesseur, Rosalie, cependant, reste en place, comme cuisinière au service du concierge, parce qu'il n'y a aucun sujet de se méfier d'elle. Monsieur Beau, répondra désormais que lui seul aura à sa disposition la clé du cachot. Lorsque Beau paraît pour la première fois chez Marie-Antoinette, Rosalie l'accompagne, et lui porte le potage ordinaire de son déjeuner. Elle regarde Beau, vêtu d'un gilet pantalon appelé Carmagnole, le col de sa chemise ouvert et rabattu et la tête découverte, ses clés à la main, il se range, près de la porte contre le mur. Marie-Antoinette ôte son bonnet de nuit, prend une chaise et dit aimablement à Rosalie. « Rosalie, vous allez faire aujourd'hui mon chignon. » En entendant ces paroles, le concierge à court, se saisit du démêloir et dit tout haut, en repoussant Rosalie. Marie-Antoinette, étonnée, regarde Beau avec majesté, « Laissez, laissez, c'est à moi à faire. » Marie-Antoinette, étonnée, regarde Beau avec majesté, « Je vous remercie. » Elle se lève aussitôt, elle ploie ses cheveux elle-même et pose son bonnet. En voyant servir son nouveau dîner, Marie-Antoinette s'aperçoit facilement que toutes choses depuis l'affaire de l'œillet, sont changées. Mais jamais elle ne laissera une plainte de sa part. Rosalie ne lui apporte plus que son potage et deux plats, tous les jours un plat de légumes et puis de la volaille en alternance avec du veau, mais elle prépare cela de son mieux. Marie-Antoinette qui est d'une propreté, d'une délicatesse excessive, regarde le linge de Rosalie toujours blanc et par son regard, semble la remercier de cette attention qu'elle a pour elle. Quelquefois elle présente son verre pour que Rosalie lui serve à boire, Marie-Antoinette ne boit que de l'eau de la ville d'Avray, étant la seule eau qu'elle supporte, et dont on a daigné la gratifier encore depuis qu'elle est enfermée. Chaque jour, 
Marie-Antoinette se coiffe devant Beau et Rosalie, qui fait son lit et qui ploie sa robe sur une chaise. Un jour Rosalie remarque la blancheur des cheveux de Marie-Antoinette, qu'elle peut apercevoir sur que sur les tempes, ni sur le front, ni dans les autres cheveux. Contrairement aux autres témoignages, on sait que cela est dû au retour traumatisant de Varenne bien que Rosalie affirme que Marie-Antoinette lui a parlé du trouble du 6 octobre 1789. Un jour, remerciant Beau, Marie-Antoinette se détermine à se coiffer dorénavant elle-même, elle prend sur sa table le rouleau de ruban blanc qui lui reste et dit à Rosalie avec un air de tristesse qui émeut la jeune fille. « Rosalie, prenez ce ruban et gardez-le toujours en souvenir de moi. » Lorsque le concierge et Rosalie sont dans le corridor, il se saisit du ruban, et lui dit, « Je suis bien fâché d'avoir contrarié cette pauvre femme, mais ma position est si difficile qu'un rien doit me faire trembler. Je ne saurais oublier que Richard, mon camarade, est ainsi que sa femme, dans un fond de cachot. Au nom de Dieu, Rosalie ne commettait aucune imprudence, je serai un homme perdu. Rosalie n'aura plus possibilité de laisser à Marie-Antoinette, un verre à sa disposition après avoir desservi le couvert des repas. Le goût de Marie-Antoinette pour les fleurs est une véritable passion, dans le commencement Rosalie en mettait de temps en temps sur la table de chêne, Beau n'ose plus permettre cette douceur. Un nommé Barassin, est chargé d'enlever la garde-robe, la chaise percée, et dans ces circonstances, Marie-Antoinette demande à Rosalie de brûler du genièvre pour lui changer l'air. Le chagrin le mauvais air, le manque d'exercice sont néfastes pour la santé de Marie-Antoinette, son sang s'échauffe et elle a des hémorragies dont Rosalie s'aperçoit, d'ailleurs Marie-Antoinette lui demande secrètement des linges, la jeune fille coupe immédiatement dans ses chemises pour répondre aux besoins de la reine, elle range alors ses linges dans son traversin. Ce à quoi Robespierre envoie alors son propre médecin, le docteur Joseph Souberbiel à la reine, pour éviter qu'elle ne décède calmement dans sa prison, il la soigne avec de « l'eau de poulet », un remède à la mode pour combattre ses pertes de connaissances. Marie-Antoinette a souffert pendant les chaleurs du mois d'août et a éprouvé des malaises mais maintenant, c'est du froid qu'elle souffre mais surtout d'un froid mortel aux pieds et d'humidité le matin lors du 16 octobre. Elle s'en plaint d'ailleurs avec douceur, et Rosalie ne peut adoucir sa souffrance. Le soir, elle ne manque pas de prendre sa camisole de nuit sous son traversin, montant chez les concierges beaux où elle vit, pour la réchauffer, et puis toute brûlante elle la replace sous le traversin de Marie-Antoinette, ainsi que son grand fichu de nuit. Marie-Antoinette remarque ses attentions de la fidélité respectueuse de Rosalie et la remercie de son regard plein de bienveillance. On ne lui accorde ni lampe, ni flambeau, aussi le soir, du coup Rosalie lui prolonge autant que possible le soir afin de la laisser un peu plus tard dans la solitude et l'obscurité. La reine est déférée au tribunal révolutionnaire. Depuis l'affaire de l'œillet, Marie-Antoinette demeurait seule dans sa cellule, on lui met un officier pour la garder. Il s'agit du lieutenant Louis-François de Bune. Deux heures après le coucher de Marie-Antoinette, les juges du tribunal révolutionnaire viennent lui faire subir le grand interrogatoire et le président du tribunal, Hermann, proche de Robespierre, interroge Marie-Antoinette en présence de l'accusateur public Fouquier Tinville, serviteur dévoué des autorités révolutionnaires. Les questions posées sont autant d'accusations implicites auxquelles la reine répond par des dénégations. Rosalie se désole de constater les inquiétudes de Marie-Antoinette qui se promène rapidement dans sa cellule, au soir Chauveau la garde se rend à la conciergerie, et s'entretient brièvement avec elle et prend connaissance de ses interrogatoires et de l'acte d'accusation dressé par Fouquier Tinville. Voici ce que relève ce dernier des trois principaux chefs d'accusation, la dilapidation des deniers publics avant la révolution intelligence et correspondance avec les ennemis de la république conspiration et complot contre la sûreté intérieure et extérieure de la France. Marie-Antoinette comparait devant le tribunal révolutionnaire, devant le président Hermann, mené par l'accusateur public Fouquier Tinville. Sachant qu'elle apparaît devant ses juges publics, Marie-Antoinette donne un peu d'élévation à ses cheveux. Elle ajoute aussi à son bonnet de linon, brodé d'une petite garniture plissée, 
Les deux barbes volantes qu'elle conserve dans le carton que lui a apporté Rosalie à son arrivée à la conciergerie, et sous ces barbes de deuil elle ajuste proprement une crêpe noire, qui lui fait une jolie coiffure de veuve, elle porte également sa robe noire qui est toute usée. Elle est escortée par le lieutenant de Buin. Dès 8 heures du matin à la salle des audiences pour y subir son jugement. Et comme Rosalie ne l'a pas croisé ce matin, il est à penser qu'ils la font monter à Jeun. Et donc c'est plusieurs témoins qui défilent devant Marie-Antoinette sans apporter de preuves convaincantes de sa culpabilité. D'ailleurs le témoignage de Reine Millot rapporte que des ragots de course en fondement, d'après ses dires elle aurait eu, dans les buanderies de Versailles, des confidences du duc de Coigny, qui lui aurait affirmé que Marie-Antoinette aurait fait passer 200 millions à son frère l'empereur d'Autriche et avait l'intention d'assassiner le duc d'Orléans grâce à deux pistolets chargés constamment sur elle. Pendant les échanges, la reine a soif, c'est le lieutenant de Bune qui lui apporte un verre d'eau, Jacques-René Hébert accuse Marie-Antoinette d'avoir conspiré jusque dans sa prison, il insiste sur la dépravation, inceste, du petit capet. Louis XVIII, Marie-Antoinette écoute les mensonges et les propos orduriers qui ne veulent que la salir. Il déclare que l'ancienne reine de France et Madame Élisabeth ont eu des attouchements sur le jeune Louis XVII. Dégoûté, le président Hermann n'ose relever l'imputation d'immoralité, Marie-Antoinette ne répond rien et un juré sous le nom de Pierre-Antoine Antonelle et en fait la remarque. Citoyen président, je vous invite à vouloir bien observer à l'accusé qu'elle n'a pas répondu sur le fait donc à parler le citoyen Hébert, à l'égard de ce qui s'est passé entre elle et son fils. Marie-Antoinette se lève et le bras tendu vers l'auditoire, elle dit d'une voix haute et qui résonne dans les murs avant de frapper les cœurs et répond. Si je n'ai pas répondu, c'est que la nature se refuse à une pareille inculpation faite à une mère. Et j'en appelle à toutes celles qui peuvent se trouver ici. Sans s'en rendre compte, elle a atteint le sublime, une chose grandiose et impressionnante. Et pour la dernière fois, la foule, et surtout les femmes, applaudit la reine déchue. Une fois la séance terminée, celle-ci demande à son avocat. « N'ai-je pas mis trop de dignité dans ma réponse ?» Point. Marie-Antoinette s'en retirera. Elle a répondu comme un ange, « On ne fera que la déporter. » Le concierge prévient Rosalie, « La séance est suspendue pour trois quarts d'heure, l'accusé ne descend pas, montez vite, on demande un bouillon. » En réalité, Rosalie n'accède alors pas à la reine, car lorsqu'elle allait accéder à la salle où elle se trouve, un des commissaires de police, l'abusière, lui arrache la soupière des mains et la donne à sa maîtresse, jeune est extrêmement paré et lui dit. Cette jeune femme a grande envie de voir la veuve Capet, c'est une charmante occasion pour elle. Et cette femme s'éloigne en portant le potage à moitié répandu. Herman et Chauveau la gardent et tronçons du coudray. Sous un quart d'heure les débats finiront, préparez votre défense. Pour répondre à tant de chefs d'accusation, les avocats n'ont seulement qu'un quart d'heure. Ce qui n'est pas assez. Quatre questions sont posées au jury. 1. Est-il constant qu'il ait existé des manœuvres et des intelligences avec les puissances étrangères et autres ennemis extérieurs de la République, les dites manœuvres et des intelligences tendant à leur fournir des secours en argent, à leur donner l'entrée du territoire français et à leur faciliter le progrès de leurs armes 2. Marie-Antoinette d'Autriche, est-elle convaincue d'avoir coopéré à ces manœuvres et d'avoir entretenu ces intelligences 3. Est-il constant qu'il ait existé un complot et une conspiration tendant à allumer la guerre civile à l'intérieur de la République 4. Marie-Antoinette est-elle convaincue d'avoir participé à ce complot et à cette conspiration Aux quatre questions, le jury répond, oui. Lorsque le jury rend son verdict, il n'existe aucune preuve de l'accusation de haute trahison que l'on impute à la reine déchue. Le dossier est vide de toute pièce. Tandis qu'il se concerte à voix basse, le président demande à Marie-Antoinette. « Ne vous reste-t-il plus rien à ajouter pour votre défense ?» Ce à quoi répond Marie-Antoinette. « Hier, je ne connaissais pas les témoins, j'ignorais ce qu'ils allaient déposer, et bien personne n'a articulé contre moi aucun fait positif. Je finis en observant que je n'étais que la femme de Louis XVI et qu'il fallait bien que je me conformasse à ses volontés. » Marie-Antoinette semble avoir encore confiance dans l'issue. L'audience a repris, et Herman dit. Antoinette, voilà la déclaration du jury. Elle est unanime et affirmative sur toutes les questions. Fouquier-Tinville requiert alors la peine capitale. Ramené à la conciergerie, par le lieutenant de Bune, le chapeau à la main, cette marque de respect lui sera d'ailleurs reprochée, il dira que c'était par commodité parce qu'il faisait chaud. Marie-Antoinette lui dit, « Je vois à peine à me conduire. 
Il lui offre donc l'avant-bras droit pour descendre l'obscur escalier de la prison. Elle reprend son bras pour descendre les trois marchés glissants du préau, il est d'ailleurs dénoncé pour cet acte alors que ce n'est juste pour lui éviter une chute. Marie-Antoinette ne mange peu et demande de quoi écrire, et rédige alors ce document devenu célèbre destiné à Madame Élisabeth, sœur de Louis XVI, mais qui ne parviendra jamais à elle. Thank you.